Du er i et nytt telt nu. Eh, det er enkel vevs. Det er en måte for slag. Får man et telt, så er det hyfsat med utrymmet der inne, men at siden er ikke opp for lite. Nå skal jeg smelte og snøre utenfor her. Så natten har vært bra, men... Man ser her mitt liggenlag. Det er slett. Mellom veggene er slett. Så nå bør det i vei. Holder jeg på å sonde litt her. Kollar om vi hittar noe bra snø og djup noe sånt. Så kan vi være bevakt. Alternativt tror jeg opp den tilbake med stor sten. Vi er sømmer og sømmer. Titta vad som egentligen har hänt. Ganska ordentliga krafter. Fulkans hörn i luften. Nu låg på mark och så har marken fortsatt en bit ut. Och så var det vinddrivad där. Och min snömur här. Ja, det är det där. Den gick ju vidare. Där är det inte mark längre. Ligger den. Nei, vi ser just nå. Det er noe helt utrolig. Som tur er jeg veldig tur at jeg har blitt sekk. Så jag är läga från en viss tort. Det är verkligen krympt ordentligt. Till den här väggen bukte in otroligt mycket av snötrycket. Så jag ligger ju liksom vikt där. Samtidigt är liggunderlaget, ja halva liggunderlaget en boll ungefär. Så jag kan bara ligga mer på rygg. Och det kommer in snö hela tiden. Så det är inte bara något. Schysst så liksom. Men det ska bli bättre väder, säger jag. Det är ju bra. Trångt. Massor med snö. Obekvämt. Men det blir bättre. Sådär. Nu kommer jag åt vattnet utan att behöva försöka ta mig ut i vattnet. Skulle jag knalla ut dit skulle jag till ut kunna åka igenom i ben. Nu kan jag säkert ta här. Otroligt smidigt sätt när man stannar för att plocka fram grejer och pulkan, käka vad som helst. Ta stavarna bara. Lägger ringarna över varandra. Så. Så knäpp man upp pulkan. Så tar man bara... Så, här kan man gå och käka och fixa och grejer och slipper att allt det här åker ner i snön. Nu åker jag över sjön Bet till Varre och det är riktigt bra för det. Lite knöligt men verkligen ska det. Jag är ju själv ur knära. Det är underbart att staka på bara lite lugnt. Och där toppen där, det slugga, det är nästan räckmärken när jag åkte från. Så var det dammen samma när jag tog ner hit. Då. Jag tycker det är väldigt utmärkande och lätt att känna igen. Väldigt fint berg. Här uppe skulle jag nog vilja stå. Se vad som finns med. Det har redan gått. Ja, fyra, fem dygn här. Det är nog ett frasigt liggande då. Men, men, förhoppningsvis kommer jag till salt och lukta idag. Och jag köper ner. Nu är det väldigt mycket ner för. För brant för att åka. 
med pulka. Pulkan skjuter ju på hela tiden. Så det blir svårbromsat. Då lassar jag allt på pulka. Sätter fast det lite. Sen sätter jag mig på pulka. Och så blir jag med fötterna. Och bromsar med fötterna. Jag tycker det är det säkraste. Lättaste, snabbaste sättet. Nu är redo för start. Jag har lagt skidorna som ligger emot. Så sitter jag själv på. Bromsa och styra. Då börjar jag åka. Det här är härligt. Men jag släpper på! Nu är jag på väg iväg. Två nya ligger under dem. Som är hit. Nu ska jag hit ett Hellebergsundersnäll. Helt underbart. De hade allt jag ville ha. Här är vi då hallen då. Bekväm. Ståhöjd. Såklart. Och så ja, har vi lite avställning för skor och grejer. Och köket har vi där borta då. Här har vi förråd. Lite allhandla grejer. Och sen har vi stort, stort sovrum. Så stort så att det kombinerat förråd till och med. Man skulle kunna dela av och ha ett rum till om man vill. Man skulle få barn eller något kanske. Så ja. Så dumt är det inte. Och det är ju dubbelvägget då. Så det blir ju knappt någon kondens. Och såklart torklina. Och så har vi då utsikten. Ja, den är ju inte dum alltså. Det här så kallar skare då. Väldigt lätt då. Då sätter du på. När man är på en sån här eh, lång tur, 16 dygn, så gäller det ju att inte blöta ner grejer. Och ja, torka grejer så fort det bara går, som nu. Jag torkar ju varje kväll när jag smälter snö så passar jag på att torka strumpor. Nu kör jag med sockerna. På natten förvarar jag alltid pjäxorna i eh, putsvärdpåsar. Det här var när jag såg påsar typ. Bara för att eh, ja, det inte skulle in snö i dem eller något. Sen när det blir morgon så. Och det här eh, körde jag inte förra tiden. Så jag tänkte jag kan ju ta ur de här och torka dem och grejer. Och det fick jag göra verkligen. De här var eh, För det första hade jag, jag kunde inte få ur dem knappt. För att de eh, frös fast i skorna. Och var jättestela så jag fick stå på i flaskor i morgonen i, i kängen. Och torka dem flera gånger. Visst ligger det regnare i början men jag torkade upp dem rejält. Och så fick jag hålla på så hela tiden. Men nu har de här känts helt torra under hela turen. Jag får vara alltid sovsäcken i bilsäcken. På pulkan. Precis under tältet. Då kan jag bara gräva en grop och slänga ner det och lägga mig. Och det skulle bli en otrolig storm ändå. Som inte jag kan inte ja, göra så mycket Och när jag lägger in i tältet så brukar jag rulla ner någon vid fotändan. För att skydda fotändan. Sen eh, kryper jag själv ner i här, vattentätt liner i mitt underställ så all puck från mig under natten hamnar i mitt underställ och inte i sovsäcken och är det så att jag värmer upp sovsäcken så ja då kan ju kan det ju torka lite om de blir vid något upp till kvar en dag så vattentätt både inifrån och utifrån så nej jag tycker det funkar otroligt bra när man är ute i 16 dygn som är nu så börjar det bli blött lite varje dag. Även om att det svettas på natten så efter 16 dagar så kan det nog vara ganska mycket fukt i sovsäcken om man inte sköter det. Och sovsäcken är ju det viktigaste tycker jag. Det är den som gör att jag kan sova. Det här klockan är drygt åtta på morgon. Jäkligt halvt 20 minus. 
Så jag fryser om fötterna och tänker Jag kommer bli varm när jag drar iväg Nu stäckte jag Och det Vi är över kröna, de kommer att öppna sig. Och vi är brallorna. Fy fan! Jesus! Jag har en av fram med skidorna. Så jag har dragit på MP3-spelaren så nu ska jag spela hög bra musik och så bara njuta och glida ner. Det är oerhört och fint ut. Klockan är 20 över 3 bara. Jag slängde på ett par kortare stighudar och så ska jag stäcka till skarga tror jag. Bara för, jag kommer inte bryta lägen men jag vill hitta på något. Åker dit, gå på ut och dasse, åker tillbaks. Och här när jag gräver där. Det här är ett lag som blir nästan is. De sparar jag då. För de innehåller ju jättemycket vatten. Då behöver man inte sitta och fylla på snösmältningen hela tiden. Nu är det riktigt lyxigt. Så här går det inte att ha på sommartältning eller? Där är jag liksom. Alltså jag kan ju stå och, utan och skrapa huvudtaket. Så det här av sidan tar jag alltid. Massa på den. Kan jag stå här? Ja, laga lite mat. Typ gör vad jag vill. Rutiner, rutiner. Lyssna varje dag. Nej. Lite kort om kök hur det fungerar. Sätt in brännare där. Och så tar in luft i de stora hålen runt där. Vredet tittar ut i ett av hålen. Där reglerar lågan. Och den här har jag spänt fast så att jag lätt kan lossa den. Och då kan jag vända på flaskan när jag ska släppa på trycket. Och så kastrullen är typ med värmeväxlar under. Och de här går på insidan av kastrullen. Så, nu sitter den jättestabilt. 
Och jag kan banka med spaden och trycka hit mig och allting. Så då går varmluften genom växlarna och ut genom de här hålen. För att sedan gå genom, när jag har satt på sockerna där för jag ska torka dem. Genom plåten på insidan av kastrullen, eller utsidan av kastrullen. Så det går först genom värmeväxlan, sen värmer utsidan på kastrullen. Och sen slutligen locket går ju ja, strax utanför det här. Och här kan jag också, den här blir väldigt varm, här kan jag också torka det. Men det här funkar väldigt bra att torka det. Det här kan sitta på under hela snösmältningen. Och det verkar väldigt effektivt och bränslesnålt. Så jag är supernöjd. Helt otroligt. Sitter och gör inte skorna med snöborste. Och pjäxan. Det här har ju hänt en gång förut. Och nu har de ju inte varit med om något tufft än. Sådär. Det är inte bättre med en fältlådning. Ja, ja, det var ju synd det där, men det är ju sånt som händer. Men... <laughs> jag vet inte. Det är inte så mycket att göra åt. Det är... Man får ju köpa av bara vad fasiken. Jäklar vad jag kommer sakna här. Nu känner jag att, att det börjar närma sig verkligen. Jag har fått uppleva väldigt mycket. Det är alltid tungt att åka hem. Samtidigt så är det schysst också. Man får träffa sina nära och kära. Komma tillbaks i verkligheten lite. Men det är... Nej. Det här är något jag måste ha varje år. Det har blivit så. Bara sitta här i tält och kocka lura och smälta snö och filosofera lite. Och ja, laga pjäxor. Yeah. Nej, det är underbart att vara här. Jag frågar mig ofta vad falsken jag gör här, men jag upplever allting. Motgångar och, eh... ja, vad säger man? Tvärtom när jag förspackar, inte vet jag. Motgångar och uppgångar. <laughs> Nej, men livet är ju underbart, så är det. Jag gör det bästa av det. Fallen rema kattuga. Så jag kommer strö upp mitt tält bakom det. Så jag är uppför så att jag till och med gå in där och smälta snö. För den har ja, förfallen och öppen. Men den kan vara full med snö också. Vi får se. Jaha, det var inte plats så mycket mer snö än den där eller? Verkligen full. Med fjäxorna så lämnar jag skidorna kvar och går upp och hämtar dem sen. Där, här blir det finläge. Här möter vattendragen av varandra. Det här tycker jag absolut bäst att ha handskarna på. För det hinner att de blåser iväg i storm och att man blöter ner dem. Och... Så här är ett par skalhandskar. Det är nog lite här överskotta här också. Inuti dem, tunna liner och Stora handskar, jag har så svårt med fingervantar. Det är ju så lätt. Men de här kallar på mig så jag allting. Eftersom de är för stora och tunna. Och. Så jag har gjort som så att de sitter ihop. En ring. 
Det är en handske, en handske. Tror jag tror bara Så kan de inte blotta iväg. Har de här som många har. När du ska kissa då så kan du åka kissa i dem eller på dem. Och då fryser det här. Har du så här. Så bara. Så, så är de borta. Så sitter de bakom ryggen. Då har du två varv. Ja, då går du inte tillbaka på annan heller. Så kan du kissa, du kan jobba var du vill. Så du, när du ska tillbaka så drar du tillbaka bara. Och så alltid snurra åt samma håll. Man aldrig behöver fundera. Hur ska jag få upp dem? Det är alltid jättelätt. Så då blir handskan aldrig i vägen. Det blir inte att man tar av dem, lägger undan dem. Man har dem alltid på sig. På ett eller annat sätt. Och är det att man måste ta av sig dem. Då klickar man i det här i pulsen. Eller något annat då. Handskan är otroligt viktig. Som man snöpinnarna har jag sådana här. Nylonkrokar. Och jag har haft eh, de här i byvindar. Upp till 39 meter i sekunder. Det var helt sinnessjukt. Och eh, de håller. Jag är ändå uppe. Om jag väljer att säkra tältet så bara. Och så är en mitt på. Om jag då hellre väljer att gräva ner pinnen så där. Det är ju mycket mycket starkare. Men är det hård snö så funkar andra jättebra. Ja, nu är det verkligen om mot det är på väg kracka sugorna. Och det här sista halv milen dit och sen över sjön med förstås det är otroligt speciellt för mig. Det är så sjukt mycket känslor. När jag var här uppe i bergen i ja, drygt två veckor. I svårigheter och otroligt lyckliga stunder och det har varit så enormt. Man blir så otroligt fäst vid naturen och bergen, vintern, det hårda klimatet. Det är otroligt speciellt. Ta farväl till bergen. Ask me your questions